ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആശാസ് ടേസ്റ്റ് കോർണർ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നിട്ടുള്ളത് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് എന്താണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പയർ വർഗങ്ങൾ അതായത് വൻ പയർ ചെറുപയർ അടല മുതിര അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഈസി ആയിട്ട് സൺലൈറ്റോ മണ്ണോ ഇല്ലാതെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഞാനിവിടെ ചെറുപയറും വൻ പയറുമാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ പയറുകളിലേക്ക് പയർ മുങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കണം ഒരു ദിവസം ഓവർ നൈറ്റ് നമുക്കിത് കുതിർത്താനായിട്ട് വെക്കണം ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബോക്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിലേക്ക് കിച്ചൺ ടിഷ്യൂ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചു കൊടുക്കാം ന്യൂസ് പേപ്പറും ഇതേപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഗാർഡനിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഇതുപോലെ കുതിരുന്ന വിധത്തിൽ ടിഷ്യൂയിലേക്ക് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു ദിവസം കുതിർത്തി വെച്ച പയറാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇതിന് മുളയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ടിഷ്യൂന്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് വെതറി കൊടുക്കണം അതിനു ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ വാട്ടർ സ്പ്രേയർ ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും രണ്ട് നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചെറുപയറിൻ്റെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണിത് ഇത് നാല് ദിവസം എത്തിയ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇതുപോലെ വലിയ എഫോർട്ടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒരാഴ്ച നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഗ്രോ ആയി വരും ഇതിപ്പോൾ മൂന്നാല് പാത്രങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ വെച്ചതാണ് ഇതിലെ ചെറുപയറും വൻപയറും മാത്രമാണ് ഉള്ളത് ഇത് മുതിരയുടെ മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ആണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചത് ന്യൂസ് പേപ്പറിലായാലും മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നന്നായി വളരും ഇതിപ്പോൾ സെവൻ ഡേയ്സ് എത്തിയ പ്ലാന്റ് ആണ് സെവൻ ഡേയ്സ് ആയാൽ മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ച ഏകദേശം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ഇനി എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്നും അത് ഇനി എങ്ങനെ കുറെ ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാമെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോക്സ് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കടക്കിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പലതരത്തിലുള്ള ഇലക്കറികൾ നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ള ഇലക്കറികളെക്കാളും ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിന് ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസോ പെസ്റ്റിസൈഡ്സോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ പത്ത് ദിവസം വരെ ഒരു കേടും കൂടാതെ ഫ്രഷായിട്ടിരിക്കും ഇതിന് മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ബോക്സ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള റെസിപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ എന്താണ് മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്നും ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗ്രോ ചെയ്യിക്കാമെന്നും അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൈക്രോ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് കൊണ്ടുള്ള റെസിപ്പീസുമായിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നതാണ് 
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ